Hello everyone, this is Yogi. Welcome back to our channel, Code Library. If you are new to our channel, then please subscribe and press the bell icon so that you will be notified first when we upload our new video. So without wasting any time, let's start our video. So before starting this question, I would like to say that Kruskal algorithm, Prince algorithm, Bellman Ford, Floyd Versal algorithm, I already told you that please watch these videos. And that's why uh, from the last two days I was making the videos of Linklish. So I think you have already seen these videos in the span of two days. So today we are going to discuss about graph coloring problem. This is our next question. And you can see that after clicking that link, we are redirected to this Geek for Geeks article, graph coloring problem. So let's explain you uh, the what is this graph coloring problem. Okay. So here I take a graph example. I take a graph the same example that I have given here. Okay. ये सेम एग्जांपल मैं ले ले रहा हूं ठीक है तो लेट मी एक्सप्लेन दिस फर्स्ट तो बेसिकली बोला गया ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम तो इसका मतलब क्या हो रहा है ग्राफ कलरिंग का मतलब समझ आ रहा है कि ग्राफ को कलर करना है ठीक है और हमें कुछ कंडीशन दिए रह जाएंगे और वो कंडीशन को फुलफिल करते हुए ग्राफ को बस कलर कर देना है ठीक है सो so, यहां पर तीन मतलब तीन मेन कंडीशंस हैं वो हमें फॉलो करना होगा ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कलर ऑल द नोड्स ये पहला पॉइंट है वी हैव टू कलर ऑल द नोड्स सारे नोड्स को हमें कलर करने हैं ठीक है सेकंड अप सेकंड जो है यूज मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स मतलब हमें मिनिमम नंबर ऑफ कलर यूज करने हैं टू मतलब इस जो ग्राफ को पूरा कलर करने के लिए पहला कंडीशन कि हमें तो भाई कलर करना ही है पूरे नोड्स को ठीक है सेकंड कंडीशन कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ कलर यूज करना है अब वो मिनिमम नंबर ऑफ कलर पहले बता देता हूं कि मिनिमम नंबर ऑफ कलर क्या होता है क्या नहीं होता है पहले हम लोग समझते हैं क्रोमेटिक नंबर क्या होता है सो क्रोमेटिक नंबर इज द नंबर ऑफ कलर्स द मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स रिक्वायर्ड to color this whole graph मतलब पूरे graph को हम लोग color कर रहे होंगे with using minimum number of colors मतलब हम लोग minimum number of colors बहुत कम से कम color use करेंगे और उसमें condition है और उसको बोलेंगे chromatic number तो पहले condition देख लेते condition क्या था this is our main condition ये हमारा main condition है condition क्या है no two adjacent nodes should have same color का मतलब क्या हो गया कोई भी जो दो adjacent nodes है जैसे कि zero और one इसे मैं मिटा देता हूँ एक बार के लिए ठीक है हमारे कोई भी एडजेसन नोड्स जो है कोई भी एडजेसन नोड्स है दे शुड नॉट बी कलर्ड विद द सेम कलर्स यहां पर नोड नंबर 0 यहां नोड नंबर 1 तो 0 और 1 का कलर जो है वो सेम नहीं होना चाहिए दैट शुड बी डिफरेंट ठीक है 1 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 0 नंबर देखिए नोड नंबर 0 1 4 3 देखो ये 1 के संग देखो 0 एडजेसेंट है 4 एडजेसेंट है 3 एडजेसेंट है तो 1 का जितने भी एडजेसेंट है इट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम दोस उसका कलर जो होना चाहिए adjacent लोग से different होना चाहिए बस ये तीन तीन condition है color all nodes we have to use अब देखो हम लोग तो कर रहे हैं ना no two adjacent should have same color ठीक है तो यहाँ पर हम लोग का और ही तरीका हो सकता था ना कि हम लोग क्या करते हैं सबको अलग अलग color से use कर लो इसमें zero color डाल दो यहाँ one डाल दो यहाँ two डाल दो यहाँ color number three यहाँ color four देखो हम लोग पूरे graph को color कर दिए with using five number of colors but we have to use the minimum number of color such that no two adjacent nodes will be same colored ठीक है कोई भी दो adjacent nodes सेम कलर नहीं होने चाहिए एंड वी हैव टू यूज मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स तो चलो बढ़ते हैं आगे इसको करें कैसे तो पहले देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या हो रहा होगा मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स फॉर एग्जांपल इस नोड को मैं जीरो नंबर जीरो से कलर करता हूं यहां पर शिफ्ट किए इसको मैं 1 से कलर करता हूं यहां शिफ्ट किए इसको मैं 0 से कलर करता हूं यहां शिफ्ट किए देखो 2 का एडजेसेंट 0 है इसका कलर 0 है इसका एडजेसेंट 3 नोड नंबर 3 है उसका कलर भी 0 किया हुआ है तो मैं इसको क्या करूंगा कलर नंबर 1 दे दूंगा देखो डिफरेंट हो गया अपने एडजेसेंट लोग से 4 पे आए तो 4 के आजू-बाजू देखो दोनों 1 एंड 2 दोनों में कलर नंबर 1 किया हुआ है तो यहां क्या करूंगा मैं जीरो कलर कर दूंगा मैं यहां पर तो कलर नंबर 2 से भी कर सकता था बट फिर क्रोमेटिक नंबर 3 हो जाता अब क्रोमेटिक नंबर क्या था मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स रिक्वायर्ड टू कलर द होल ग्राफ तो हमें तो मिनिमम नंबर कलर यूज करना है ना यहां यहां पर नोड नंबर 4 में हम लोग कलर 2 3 4 किसी से भी कलर कर सकते थे बट क्रोमेटिक नंबर उस समय क्या होता 3 हो जाता तो अभी हम लोग इसको कलर 0 से कर दे रहे हैं तो अभी कौन कौन सा कलर हम लोग यूज कर रहे हैं कलर 0 यूज कर रहे हैं कलर 1 यूज कर रहे हैं ये ये दो कलर यूज कर रहे हैं तो ये दो कलर यूज कर रहे हैं तो क्रोमेटिक नंबर कितना हो गया हमारा 2 बट अगर हम यहां 4 के जगह यहां मतलब फोर्थ नोड जो है 0 की जगह हम लोग यहां पर कलर 2 कर रहे होते हैं तो क्या क्या तो हम लोग का क्रोमेटिक नंबर क्या हो जाता 3 हो जाता क्यों वी आर यूजिंग 0 1 एंड 2 वी आर यूजिंग 3 नंबर ऑफ कलर्स और क्रोमेटिक नंबर हो जाता हमारा 3 तो बट हम हमें तो क्या करना है क्रोमेटिक नंबर को मिनिमम नंबर ऑफ कलर यूज करना है तो क्रोमेटिक नंबर हमारा 2 हो रहा होगा 3 नहीं होगा यहां पर 3 नंबर ऑफ कलर यूज हो रहे हैं तो 
तो यहाँ पर थ्री हमारा आंसर नहीं हो रहा होगा हमारे टू टू हो रहा होगा तो बेसिकली कॉन्सेप्ट बस ये कि मिनियम नंबर ऑफ कलर यूज करना है ठीक है अब यहाँ पर देखो मैं अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इस नोड को ऐसे कनेक्ट कर दू ठीक है तो यहाँ पर देखो फोर का जितनी भी एडजस्टेंट है फोर की यहाँ यहाँ एडजस्टेंट जो है यहाँ कलर वन कलर वन किया हुआ है यहाँ एडजस्टेंट में जीरो किया हुआ है तो यहाँ पर तो कलर नंबर जीरो कलर नंबर ऑफ वन हम लोग नहीं कर सकते हैं तो डायरेक्टली यहाँ पर कलर नंबर ऑफ टू दे दो क्योंकि जीरो और वन तो नहीं कर सकते उसके एडजस्टेंट सारे नोट में किया हुआ है तो हमें डिफरेंट रखना है तो नाउ वी आर कलरिंग दिस नोट विथ टू ठीक है टू से हम लोग कलर यहाँ पर कर दिए तो हम लोग आ जाते हैं पुराने एग्जाम्पल में अब देखना है कि यहाँ पर हमें कैसे करना है इस क्वेश्चन को ठीक है तो क्वेश्चन को अप्रोच बड़ा सिंपल है कैसे करना मैं यहाँ कलर को मिटा रहा हूँ ठीक है तो यहाँ पर मैं बता दूंगा कि इसे कलर कैसे करना है यहाँ पर गोल होगा तो हम लोग क्या कर रहे होंगे जो नोड नंबर जो नोड नंबर जीरो है इसे मैं पहले ही जीरो नंबर कलर से कलर कर दूंगा ठीक है कर दिया मैं इसे तो हमारा कॉन्सेप्ट तो बस यही था ना कि जो भी नोड है उसके जितने भी एडजस्टेंट नोड्स हैं उसका कलर उससे डिफरेंट होना चाहिए ठीक है तो मैं यहाँ पर एक एरे बना रहा हूँ ठीक है जीरो वन टू थ्री फोर बेसिकली ये नोड नोड है ठीक है तो बस यहाँ पर आओ जीरो को तो मैं पहले कलर कर दिया हूँ तो उसको छोड़ दो जीरो को मैं जीरो नंबर कलर से कलर कर दिया अब हम लोग वन नंबर नोड में आते हैं वन का एडजस्टेंट कौन है वन का एडजस्टेंट जीरो है क्या वो कलर्ड है येस इट इज कलर्ड वो कलर किससे किया हुआ है जीरो से किया हुआ है तो वी इट मीन दैट वी कैनॉट कलर दिस नोड वन विद द कलर जीरो तो यहाँ पर क्या करूंगा मैं इसे वन कर देता हूँ मतलब दिस कलर इज ऑलरेडी कलर इन दी एडजस्टेंट ऑफ वन वन का एडजस्टेंट कौन है नोट जीरो एंड इट इज कलर्ड विथ कलर जीरो नोट नंबर वन है इसका एडजस्टेंट जीरो था उसका कलर जीरो किया हुआ था तो वी कैनॉट कलर जीरो कलर इन द नोट नंबर वन तो उसको मैं विजिटेट कर दिया ठीक है इसका एडजस्टेंट कौन है थ्री है बट थ्री इज कलर्ड नहीं कलर तो नहीं किया हुआ है तो फिर कोई सेंस नहीं बनता हमें वन का एडजस्टेंट फोर भी है इज फोर कलर्ड नो इट्स नॉट कलर्ड तो इसका मतलब क्या हुआ तो तब भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है मतलब हम लोग को यहाँ जो वो नोट नंबर वन है वहां पर हम लोग कौन कौन सा कलर दे सकते हैं वी कैन गिव ऑल दी कलर एक्सेप्ट जीरो मतलब जीरो कलर यहाँ नहीं दे सकते फिर एडजस्टेंट लोग सेव हो जाएंगे तो नाउ वी आर गोइंग टू आइट्रेट इन दिस हम लोग को तो मिलियन ओवर कलर निकालना है ना तो हमेशा हम लोग कोशिश करेंगे जीरो से वन टू थ्री फोर कलर को वहां फिल करने का जिससे मिलियन नंबर ऑफ कलर निकल पाएगा तो हम लोग चेक किया क्या जीरो हम लोग कर सकते हैं कलर तो वहां वन लिखा हुआ है मतलब वी कैन नॉट यूज दैट कलर बिकॉज इट इज ऑलरेडी यूज इन इट्स एडजस्टेंट तो जीरो को नहीं यूज कर सकते वन यूज कर सकते हैं हाँ देखो यहाँ पर ब्लैंक है मतलब कलर नंबर वन वी कैन यूज दैट तो यहाँ पर क्या करेंगे लोग कलर नंबर वन लगा देंगे ठीक है अब इस नोट से लिख करेंगे तो हम लोग वापस रीसेट कर देंगे नाउ वी आर इन नोट नंबर थ्री ठीक है नोट नंबर थ्री में आ जाओ अब थ्री का एडजस्टेंट देखो थ्री का एडजस्टेंट कौन है वन है थ्री का एडजस्टेंट तो इज इट कलर्ड ये इट इज कलर्ड विथ कलर नंबर वन सो वी आर गोइंग टू विजिट दिस मतलब जो कलर वन है वो हमारा इसके एडजस्टेंट में अवेलेबल है पहले से तो उसको हम लोग ब्लॉक कर दिए मतलब उसको यहाँ नहीं कलर करने देना है थ्री का एडजस्टेंट और कौन है टू है तो वी तो टू तो भाई कलर ही नहीं किया हुआ है तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं हो रहा है थ्री का सारे एडजस्टेंट ओवर अब वापस यहाँ लूप चलाओ देखो कौन से कलर अवेलेबल है हम इसे जीरो से देखना क्योंकि वी हैव टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ कलर हमें मिनिमम नंबर कलर यूज करना है इसलिए तो लोग चेक किया जीरो अवेलेबल है येस जीरो इज अवेलेबल बिकॉज एडजस्टेंट ऑफ थ्री आर नॉट कलर विथ जीरो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू कलर दिस विथ जीरो नाउ नाउ वी आर गोइंग टू कम टू टू तो वी से रीसेट कर दो कि हम लोग टू में वापस आ गए टू पे आए तो टू का एडजस्टेंट कौन है जीरो थ्री एंड फोर तो टू टू का एडजस्टेंट जो जीरो था उसमें जीरो कलर किया हुआ था तो जीरो कलर को ब्लॉक करो थ्री कलर किया हुआ था तो जीरो कलर को ब्लॉक पहले से कर चुके हैं ठीक है फोर पे आए तो फोर इज नॉट विजिटेड जो फोर विजिटेड ही नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया कोई दिक्कत नहीं है तो अब हम लोग फिर से यहाँ लुक चलाएंगे देखेंगे टू के एडजस्टेंट में ओनली जीरो इज मतलब जीरो एडजस्टेंट में किया हुआ है सो इन नोड नंबर टू वी कैन फिल दिस नोड विथ ऑल दी कलर एक्सेप्ट जीरो मतलब जो कलर नंबर जीरो है उसको नहीं लगा सकते बाकी कोई भी कलर लगा सकते हैं यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर बस इसमें लुक चलाओ देखो कौन सा अवेलेबल है इज जीरो अवेलेबल नो जीरो इज नॉट अवेलेबल नाउ वे गोइंग टू नेक्स्ट कलर द कलर इज वन इज वन अवेलेबल ये कलर नंबर वन इज अवेलेबल सो वे गोइंग टू कलर दिस नोड विथ कलर नंबर वन कर दिए नोट कलर फिर से रीसेट कर दो इसे वापस आ जाते हैं नोट नंबर फोर में ठीक है मतलब लोग सारे नोट्स एक एक करके एड्रेड कर रहे होंगे ठीक है
Why it is available? Because adjacent of four are not colored with zero. So we can fill that node with zero. So here we will fill it with zero. Now we have visited all the nodes. I mean, all the nodes we have visited. We can see that all the nodes are colored and all the all the adjacent nodes are also different. I mean, all the adjacent nodes having different colors. अगर हमारा मैं एक चेंजेस कर दूं यहां अगर ये ऐसे कनेक्टेड रहता ठीक है ठीक है ऐसे कनेक्टेड रहता हम लोग फोर को अब मान लो फोर को फिर से एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं ठीक है तो फोर का एडजेशन कौन है ये तीन नोट्स हैं तो कौन कौन से कलर है जीरो जीरो कलर देखो हम लोग का यहाँ पर मतलब यूज हो चुका है तो इसको भी विजिटेड कर दो और वन कलर भी यूज हो चुका है तो विजिटेड कर दो इट मीन्स दैट वी कैन कलर ऑल दी कलर वी कैन कलर दिस नोट विथ ऑल दी कलर एक्सेप्ट जीरो एंड वन जीरो और वन कलर से नहीं कर सकते बाकी कोई भी कलर करो तो यहाँ पर लूप चलाओ जीरो इज विजिटेड वी कैन नॉट कलर इट वन इज विजिटेड वी कैन नॉट कलर इट टू इज अवेलेबल वी कैन कलर दिस विथ टू अगर ऐसे नोड रहता तो इसका इसमें हम लोग को कलर नंबर टू करना पड़ता एंड नाउ इट्स क्रोमेटिक नंबर इज थ्री बिकॉज वी आर यूजिंग थ्री नंबर ऑफ कलर जीरो वन एंड टू तो इसलिए हम लोग बार बार हम लोग इसको बार बार हम लोग ऊपर से इसको आई मतलब इसको लूप चला के देखेंगे कि कौन सा कलर अवेलेबल है और तो हम लोग यहाँ पर कलर नंबर फोर भी लगा सकते हैं कलर नंबर थ्री भी लगा सकते हैं बट फिर क्रोमेटिक नंबर बढ़ने लगेगा ना हमें तो क्रोमेटिक नंबर को मिनिमम करना है मिनिमम कलर यूज करना है ठीक है तो बस यही इसका इंट्यूशन था चलो हम चलते हैं कोर्ट तो हम लोग आ गए हैं कोर्ट की तरफ चलो कोर्ट समझते हैं कोर्ट क्या बता रहा है ठीक है तो हमें बेसिकली वर्टेक्स और एजेस पर ले लेना होगा इनपुट तो मैं वी और ई यहाँ पर इनपुट ले ले रहा हूँ ग्राफ का लिए मैं टू डीटर ले लिया जीरो से ई एजेस चलाया एक्स वाई इनपुट लो मतलब एजेस जो दिया हुआ है एक्स कनेक्टेड विद वाई एक्स कनेक्टेड विद वाई दिया हुआ है यहाँ पर मैं ग्राफ इनपुट ले लिया ठीक है अब यहाँ पर मैं क्या बोला था एक यहाँ पर रिजल्टेंट एरे लूंगा जिसमें मुझे पता चलेगा कि कौन कौन सा नोड में कौन सा कलरिंग किया हूँ सारे नोट का कलर स्टोर कर रहा हूँ ठीक है एंड दिस इज अवर अवेलेबल एरे जो मैं आपको वहां दिखाया था ना कि मतलब कौन सा वो कलर एरे जो मैं बना रहा था यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये यह वाला जो ये जो मैं दिखाया था तुम्हें दिस इज अवर कलर एरे ठीक है तो वही यहाँ पर मैं यहाँ पर अवेलेबल एरे बना रहा हूँ दिस इज आवर कलर एरे ठीक है यहाँ मैं क्या चेक कर रहा था कि कौन से कलर अवेलेबल है कि नहीं है वन कर रहा था मतलब क्या हुआ कि वो अवेलेबल नहीं है और जहां पर जीरो था मतलब क्या था ये दीज आर अवेलेबल तो इसलिए मैं यहाँ पर अवेलेबल एरे बना रहा हूँ कि कौन से कलर अवेलेबल है नहीं है ठीक है अब मैं क्या करूंगा रेस्ट ऑफ जीरो को मैं जीरो भर दिया मतलब रेस्ट बेसिकली रिजल्टेड एरे था तो जो जीरो नोट था उसको मैं जीरो से कलर कर दिया जो मैं यहाँ भी बोला था कि दिस नोट इज कलर विथ जीरो तो पहले से मैं जीरो से कलर कर रखा हूँ ठीक है फिर मैं वन से लेकर अभी तो लूप चलाया अब बाकी सब को मैं माइनस वन से फिलअप कर दिया मतलब अभी कोई कलर नहीं किया हुआ है उसमें ठीक है और अवेलेबल और जीरो से लेकर अभी तो चलाया मैंने लूप और अवेलेबल और वाई को फॉल्स कर दिया मतलब अभी सारे सारे जो कलर है वो अवेलेबल है ठीक है तो बाई डिफॉल्ट तो अवेलेबल ही होंगे ना और एडजस्ट में कोई कलर होगा तब उसको करेंगे नॉट अवेलेबल ठीक है तो मैं फॉल्स कर दिया ठीक है सी एन इक्वल जीरो मतलब क्रोमेटिक नंबर इक्वल टू जीरो फाइनली हमें क्रोमेटिक नंबर निकालना है ठीक है मैं चला रहा हूँ वन से लेकर वी तक मतलब नोट नंबर वन से ये रहा वन टू थ्री फोर इसलिए वन से मैं वी तक लूप चलाया और फिर यहाँ पर मैं उसके एडजेसेंट में लूप चला रहा हूँ चेक कर रहा हूँ इफ रेस्ट ऑफ एक्स मतलब जो एडजेसेंट का जो कलर है अगर दैट इज नॉट इक्वल टू माइनस वन इसका मतलब क्या होगा कि एडजेसेंट जो वर्टेक्स है दैट इज कलर मतलब कोई ना कोई कलर से वो कलर किया हुआ है ठीक है दैट नोट इज कलर तो अवेलेबल ऑफ दैट कलर इक्वल टू ट्रू मतलब क्या हुआ कि वो वो अब कलर मतलब हो, मतलब जो रेस ऑफ एक्स था यहाँ पर कोई एक कलर था ना और और अवेलेबल ऑफ रेस ऑफ एक्स में कि ट्रू कर दी मतलब अब हम लोग उस कलर को नहीं यूज कर सकते बिकॉज एडजेसेंट है वो मतलब जो आई हमारा नोड आई है एक्स वॉज एडजेसेंट और एक्स में हम लोग कोई कलर किया हुआ है तो हम लोग कि रेस ऑफ एक्स इज द कलर और उसको हम लोग ट्रू कर दिया मतलब अब उसको हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे बिकॉज इट इज कलर ठीक है तो ऐसे कर करके हम लोग सारे एडजेसेंट को हम लोग जो जो माइनस वन नहीं था वो लोग हम लोग ट्रू कर दिए मतलब दो कलर आर कलर्ड वी कैन नॉट यूज दैट ब्लॉक कर दिए वो लोग को ट्रू करके ठीक है यहाँ पर ले रहे हैं इन सी आर सी आर चला रहे जीरो से लेकर वी तक और मतलब जीरो से वी मतलब हम लोग क्या बोले थे कलर को स्टार्टिंग से लूप चला रहे होंगे यहाँ से जीरो वन टू थ्री फोर स्टार्टिंग से लूप चला रहे होंगे इसलिए हम लोग यहाँ पर जीरो से पूरा वी तक लूप चला दिया चेक कर रहे इफ अवेलेबल ऑफ सी आर डबल इक्वल टू फॉल्स मतलब पहला कौन सा कलर जिसका अवेलेबल फॉल्स है अवेलेबल हम लोग क्या शुरू कर रहे थे False मतलब that is available, true मतलब that is not available. मैं यहाँ पर क्या वन करके दिखा रहा था ना वन मतलब दिस
तो जीरो मतलब दैट कलर इज अवेलेबल फॉल्स मतलब कि कलर अवेलेबल है दैट्स वाई आई एम चेकिंग जीरो से वी तक लूप चलाए कौन सा पहला सी आर है मतलब अवेलेबल ऑफ सी आर अगर वो फॉल्स है मतलब दैट कलर इज अवेलेबल रेड ब्रेक कर दो मतलब जो सी आर जो है ना कलर नंबर सी आर वी आर गोइंग टू यूज दैट तो हम लोग क्या करेंगे रेस ऑफ आई में रिजल्टेड ऑफ आई में सी आर डाल दिए मतलब हम लोग सी आर से कलर कर देंगे नोड नंबर आई को ठीक है दैट्स फॉर रिजल्टेंट ऑफ आई को सी आर अभी हमें क्रोमेटिक नंबर निकालना है ना और क्रोमेटिक नंबर क्या है सारे जो हम लोग मिनियम नंबर यूज कर रहे हैं देखो हम लोग पहले यहाँ पर मैक्स टू मैक्स अभी जब ये नहीं ये जैसे यहाँ पर टू लगा हुआ है ठीक है तो इसके हिसाब से क्या हो रहा है इसका आंसर जीरो वन टू क्रोमेटिक नंबर इसका थ्री हो रहा था ना ठीक है तो मतलब क्या हो गया हम लोग यहाँ से जितना भी हम लोग का क्रोमेटिक नंबर देखो ये हो रहा था ये लपाट हम लोग ये तीन कलर यूज किए हैं जीरो वन टू ठीक है तो बस वही कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर हमारा जो सी एन मतलब पहले से जो क्रोमेटिक नंबर है और अभी का जो करंट प्लस वन मतलब करंट क्रोमेटिक नंबर प्लस वन ठीक है क्योंकि क्रोमेटिक नंबर तो वन से होता है ना और ये जीरो बेस इंडेक्सिंग था हमारा कलरिंग तो यहाँ बेसिकली यहाँ पर टू लिखा हुआ है बट एक्चुअली यहाँ पर थ्री कलर्स है ना तो इसलिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं कलर सी से कर रहे हैं बट क्रोमेटिक नंबर में वो क्या कर रहा है थर्ड नंबर ऑफ कलर बता रहा है यहाँ पर हम लोग कलर इसको किए टू से बट ये था थर्ड नंबर ऑफ थर्ड कलर था मतलब टू प्लस वन डेट्स वाई यहाँ पर हम लोग सी आर प्लस वन और सी एन में जो मैक्सिम होगा वो सी एन में स्टोर कर रहे होंगे दैट विल बी आर क्रोमेटिक नंबर क्योंकि हम लोग जो मैक्सिम कलर यूज कर लिए उसमें से मतलब वो मिनिमम ही है एक तरफ से और मैक्सिम जो कलर यूज हो रहा है दैट इज आवर क्रोमेटिक नंबर ठीक है तो उसको हम लोग क्या किया हम लोग मैक्स ऑफ दिस कर रहे होंगे ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे क्या मैं बोला था तुम लोग को जब हम नेक्स्ट नोड में जाएंगे तो इसे रीसेट कर देंगे हम लोग तो बस वो रीसेट करेंगे फिर से एडजस्टमेंट में लूप चलाएं जो जो माइनस वन था उसको वापस फॉल्स कर दिए अवेलेबल ऑफ एस ऑफ एक्स को फॉल्स कर क्या हुआ हम लोग वापस उसको रीसेट कर दिए बस वो रीसेट हो जा रहा है अब हम लोग को क्या करना है सी आउट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर सी मतलब जो हमारा जो क्रोमेटिक नंबर है और हम लोग फिर चला रहे हैं जीरो से लेकर वी तक और सारा जो हमारा जो आंसर है बस चेक कर लो कि हमारा कौन से नोड में कौन सा कलर हो रहा है तो इसे मैं रन कर दिया हूं और यहां पर लोग देख सकते हैं इसका आउटपुट यहां पर दिखेगा अभी हमें क्रोमेटिक नंबर इसका आंसर आएगा टू और जो यहां पर आ गया क्रोमेटिक नंबर यहां आ रहा है टू जो मैं सी एन प्रिंट किए और सारे नोट्स में कौन कौन से कलर हुए हैं जीरो वन वन जीरो जीरो मतलब बेसिकली जो जीरो एथ नोट जीरो वन टू थ्री फोर जीरो थ्री फोर में जीरो किया हुआ है तो जीरो थ्री बेसिकली अभी तो हम लोग का ऐसा कुछ डायग्राम बना हुआ था तो यहां पर क्या था यहाँ पर लोग जीरो से कलर किए थे ठीक है ऐसा ये वाला डायग्राम लिया हुआ था तो जीरो थ्री एंड फोर में हम लोग जीरो से कलर किए और वन एंड टू में हम लोग वन से कलर किए तो क्रोमेटिक नंबर टू हो गया अब मैं तुम्हें बोला था ना कि यहाँ पर हम लोग अगर इससे कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ से टू से कनेक्ट करना पड़ेगा और क्रोमेटिक नंबर थ्री आ जाएगा तो बेसिकली जीरो और फोर को एक्स्ट्रा कनेक्शन हम लोग कर रहे हैं तो जीरो और फोर और हमारा जो एजेज है वो यार सेवन ठीक है तो हम लोग अगर इसको लुप चलाएंगे तो हमारा क्रोमेटिक नंबर थ्री आएगा और लास्ट वाला टू हो जाएगा देखो यहाँ पर क्रोमेटिक नंबर थ्री आ गया और लास्ट वाले को हम लोग टू से कलर कर दिए मतलब फोर को देखो यहाँ फोर को हम लोग टू से कलर कर दे रहे हैं तो ये है हमारा कोड ठीक है तो हो गया बटूट जो सोल्यूशन तो हम लोग टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो हो जा रहा है पूरा एन स्क्वायर क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं ईच नोट से हम लोग सारे एडजस्ट को विजिट कर रहे हैं तो वर्ष कैसे पॉसिबल है ना कि सारे नोट सबसे कनेक्टेड है तो मतलब ईच एंड एवरी नोट इज कनेक्टेड विद एन माइनस वन नोट ठीक है तो जीरो के लिए हम लोग सारे एडजस्टमेंट में देखें वन के लिए सारे एडजस्टेंट थ्री के लिए सारे एडजस्टेंट टू के लिए सारे एडजस्टेंट दैट्स वाई यहाँ पर सारे नोट्स के लिए आइड्रेटिंग फॉर ऑल दी एडजस्टेंट दैट्स वाई इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी हो गया ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर तो हम लोग यहाँ पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं तो हमारा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जा रहा है ऑर्डर ऑफ वी बिकॉज हम लोग यहाँ पर देखो रेस्ट ले रहे एक्स्ट्रा स्पेस और अवेलेबल वाला एरे बना रहे हैं ये जो ग्राफ है तो इनपुट है तो उसको हम लोग स्पेस में क्यों मानेंगे बिकॉज वो दैट इज आवर इनपुट वो तो गिवन ही है बट जो एक्स्ट्रा स्पेस कौन से यूज कर रहे हैं हम लोग बस रेस और अवेलेबल एरे यूज कर रहे हैं जिसका साइज वी है तो ऑर्डर ऑफ वी हो गया हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो हो गया बट स्टूड सोल्यूशन इफ एंड चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो डेट यू नोटिफाइड फर्स्ट फट फट जाके सब्सक्राइब कर दो चैनल को और लाइक मार दो इस वीडियो को चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तकलीफ बाय